ಮಾಡಿದರು ಆಮ್ಲಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು ಈ ಒಂದು ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಮತ್ತು ಲವಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು ಇವುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸಿಲ್ ಅಯನ್ಗಳ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ ಪಿ ಎಚ್ ಅಳತೆಯ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಲ್ವೆ ಪುಡಿ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ ಶೀಘ್ರ ಅವಲೋಕನ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಶೀಘ್ರ ಅವಲೋಕನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಆಮ್ಲಗಳು ಹುಳಿ ರುಚಿನೂ ಹೊಂದಿದ್ದು ನೀಲಿ ಲಿಟಮಸನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ ಆಮ್ಲಗಳು ಅವುಗಳ ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲದ ಸಾರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಾರೀಕೃತ ದ್ರಾವಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲದ ಸಾರತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾರಯುಕ್ತ ದ್ರಾವಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಜಠರ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಆಮ್ಲೀಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಗಣ್ಯಗಟ್ಟುವಿಕೆ ನಡೆದು ಅವುಗಳ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಅದು ಪಾಪ್ ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸುಣ್ಣದ ತಿಳಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೇಲವನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಹಾಲಿನಂತೆ ಬೆಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಹಾಲಿನಂತಹ ಒಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಕೆಂಪು ಈರುಳ್ಳಿಯ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಕೆಂಪು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಎಲೆಗಳು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸ ವಿವಿಧ ಹೂವುಗಳ ಬಣ್ಣದಳಗಳು ಸೂಚಕಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಕೆಲವು ಲೋಹದ ಅಕ್ಷರಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಮ್ಲಗಳು ವರ್ತಿಸಿ ಲವಣ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಲೋಹದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಮ್ಲಗಳು ವರ್ತಿಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಾವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ವರ್ತಿಸಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಅಲೋಹದ ಅಕ್ಷರಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಲವಣ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳೆರಡೂ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕಗಳು ಇದೇ ಕಾರಣ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಅಯನುಗಳು ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯನುಗಳ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸಿಲ್ ಅಯನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದರೆ ಅದು ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಸೂಚಕ ಸೂಚಕಗಳಾದ ಸ್ವಿನಾಫ್ತಲಿನ್ ಮತ್ತು ಮಿಥಲ್ ಅರೇಜನ್ನು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಅಮ್ಲೀಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಫಿನಾಫ್ತಲಿನ್ ಬಣ್ಣರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಎರಡೆ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮಿಥಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸ್ಥಾನಪಟ್ಟ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೋಹಗಳು ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾನಪಟ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಆಗ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಯುಕ್ತವೇ ಲವಣ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಉಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೋಹ ಪ್ಲಸ್ ಆಮ್ಲ ಲೋಹೀಯ ಲವಣ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಅಜೀರ್ಣವಾದಾಗ ಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ನಿಂದ ಜಠರದ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಿಂದ ಮೂರರಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ ಆಮ್ಲ ನಿರೋಧಕವಾದ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷ
ಪ್ರಬಲಾಮ್ಲಗಳು ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಣುಗಳಾಗಿ ವಿಯೋಜನೆ ಹೊಂದುವ ಆಮ್ಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿರಯವ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ದುರ್ಬಲ ಆಮ್ಲಗಳು ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಣುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದುವ ಆಮ್ಲಗಳಿಗೆ ದುರ್ಬಲ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸವಯವ ಆಮ್ಲಗಳು ಸಾರಯುತ ಆಮ್ಲಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಮ್ಲಗಳಿಗೆ ಸಾರಯುತ ಆಮ್ಲಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯನುಗಳ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇವು ಕಹಿ ರುಚಿ ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಲಿಟ್ಮಸ್ ದ್ರಾವಣದೊಂದಿಗೆ ನಿಲಿ ಬಣ್ಣ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯನುಗಳಾಗಿ ವಿಯೋಜನೆ ಹೊಂದುವ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳವೇ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷಾರಗಳು ಕ್ಷಾರಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗುವ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಾರಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಾರಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಕ್ಷಾರಗಳಲ್ಲ ಸಾರರಿಕ್ತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸಾರಯುತ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಾರಿರಿಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾರಿರಿಕ್ತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಯನೀಕರಣ ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅಯನುಗಳಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಯನೀಕರಣ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಯನಿಕ ಸಂಗತಗಳಾದ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ಗಳು ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅಯನುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸೂಚಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸೂಚಕವು ವಿವಿಧ ಸೂಚಕಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಅಯನುಗಳ ಸಾರತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಪಿ ಎಚ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನುಗಳ ಪ್ರಬಲತೆ ಸೂಚಿಸುವ ಅಳತೆಗೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಪಿ ಎಚ್ ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನುಗಳ ಸಾರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಪಿ ಎಚ್ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ತರಸ್ತೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೇನು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಮತ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಅಕ್ಷರಗಳು ಆಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲೀಯ ಅಕ್ಷರಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತರಸ್ತೀಕರಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಲವಣ ಮತ್ತು ನೀರು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಲವಣ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ತರಸ್ತೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಯನಿಕ್ 